ഹലോ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ജിയോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു എന്താണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് മിനിമം കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് മീനിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് കുറച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാതെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിനുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം എന്താണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഗ്രാഫാണ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് ഇത് സീറോയിലെത്തും വീണ്ടും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് സീറോയിലെത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഈ സീറോയിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ടാൻജൻ്റ് ആ പോയിന്റിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചാൽ ആ പോയിന്റിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതൊന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാരൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് വീണ്ടും അത് ഇങ്ങനെ പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാരൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് തമ്മിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റാണ് ഈ ഫങ്ഷനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് ഡിക്രീസിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിലിൻ്റെ ഡിക്രീസിംഗ് ആ ഒരു ട്രെൻഡ് മാറിയിട്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് ട്രെൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അതിന് മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് സ്റ്റേഷണറി പോയിന്റ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അത് പല പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതാറുണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് രണ്ടും അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ടേണിംഗ് പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫങ്ഷന്റെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ടാൻജൻ്റെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സൈൻ എക്സിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടോ ഇതിന് പല ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ പല ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു എന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത ടാൻജൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണല്ലോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണല്ലോ അത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വരും വീണ്ടും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സീറോ ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് സ്ലോപ്പ് ഈസ് സീറോ വീണ്ടും വന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പോയിന്റുകൾ വരാം അപ്പൊ ഈ പോയിന്റുകളുടെ പ്രത്യേകത അവിടെയെല്ലാം എന്താണ് ഇതൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം ഇതിന്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഇൻക്രീസിംഗ് ടെൻഡൻസിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വന്നത് ഇൻക്രീസ് 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 ചെയ്ത് പിന്നെ അത് തിരിച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും അത് ആ ഡിക്രീസ് ടെൻഡൻസി മാറിയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസിംഗ് ട
അപ്പൊ ഞാൻ ആ പോയിന്റിലെ ഒരു ടാൻജന്റ് എടുക്കുകയാണ് ടാൻജന്റ് ആണ് ഈ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ടാൻജന്റ് ടാൻജന്റ് ആ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ പോകും അല്ലെ ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോ ടാൻജന്റ് അവിടെ വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരുമ്പോ ആ പോയിന്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ വന്ന് ടാൻജന്റ് ഉണ്ട് ടാൻജന്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ടാൻജന്റ് വരും ഇത് അതിന്റെ റൈറ്റ് ടാൻജന്റ് വരും ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വരുമ്പോ അതിന്റെ ടാൻജന്റിന്റെ കളർ നമുക്ക് അറിയാം ഈ പിങ്ക് കളർ ആണ് ഇവിടെയും അതിന്റെ ടാൻജന്റിന്റെ കളർ ഉണ്ട് പിങ്ക് കളർ പക്ഷെ ഈ സി സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ വരുമ്പോ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോ ഇതിന്റെ ടാൻജന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാതെ വരും ഇത് ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിങ്ക് കളർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും പിങ്ക് കളർ ഉണ്ട് എന്നാൽ കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ പോയിന്റ് സി സീറോ സീറോ നിൽക്കുക സീറോ സീറോ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫില് പിങ്ക് കളർ കാണാനില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഉണ്ട് ഈ പക്ഷെ കൃത്യമാ സീറോയിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടോ പിങ്ക് കളറിൽ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാലുണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറിയാലും ഉണ്ട് പക്ഷെ സീറോ വരുമ്പോൾ പിങ്ക് കളർ അതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിന്റെ കാരണം വളരെ സിമ്പിളാ എന്താണ് അവിടെ ടാൻജന്റിന്റെ ടാൻജന്റ് വരച്ചോ ടാൻജന്റ് കാണാനില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ സീറോയില് ടാൻജന്റ് ഇല്ല സീറോയിൽ ടാൻജന്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജന്റിന്റെ ആ ടാൻജന്റ് ഈസ് ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ആ ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ മോഡ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആണ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല എങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിപ്പോ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതേസമയം ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ആ നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു പ്രത്യേകത ഇതൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് മാറിയിട്ട് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ ആ ടേണിംഗ് പോയിന്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എ പോയിന്റ് സി ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് അറ്റ് വിച്ച് ഐദർ എഫ് ഡാഷ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ മക്കളെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ എന്താണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എ പോയിന്റ് സി ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എഫിന്റെ ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു ഫങ് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സി എം അറ്റ് വിച്ച് ഐദർ എഫ് ഡാഷ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ പറഞ്ഞ് സൈൻ എക്സിന്റെ പറഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വരുന്ന ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വരുമ്പോൾ മീൻസ് ടാൻജന്റ് ഈസ് വാറൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഇനി മോഡക്സിന്റെ കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയല്ല മോഡക്സിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എഫ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് ആ പോയിന്റിൽ പക്ഷെ അതൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് So such points are called a turning point or a critical point of F. Apo, or definition at the equal critical point, a point C in the domain of a function F at which either F dash C is equal to zero or F is not differentiable is called a critical point. Okay? Okay. Okay. We need to look at this sin x and add to the point like we have. This sin x and the graph on a virtual region. We need to point at the point in the tangent in the one. പോയിന്റില് ടാൻജന്റ് ആണ് ഈ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ടാൻജന്റ് ഇങ്ങനെ പോവാ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകതയെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു 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 മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ്
പല ട്രെയിനിങ് പോയിന്റുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് പല മാക്സിമംസ് ഉണ്ട് മാക്സിമംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പല മാക്സിമം ഉണ്ട് മിനിമം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സ്ട്രീം ആലയോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രീം ആലയോ പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ എക്സ്ട്രീം ആലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നുള്ള റീജിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീറോ ഇതായിക്കോട്ടെ ഇത്രയും വലിയ ഇൻട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം അവിടുത്തെ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു റീജിയനിലെ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു റീജിയനിലെ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ മിനിമം എവിടെയാണ് ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ മാക്സിമം എവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലോ ഒരു ഒരു ലോ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ മാക്സിമം വാല്യൂവിനെയാണ് അതിൻ്റെ ലോക്കൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ മിനിമം വാല്യൂവിനെയാണ് അതിൻ്റെ ലോക്കൽ മിനിമം എന്ന് പറയാം ലോക്കൽ മിനിമം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി ഇല്ല ഞാൻ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഗ്രാഫില് ഈ ഗ്രാഫില് രണ്ട് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് പോയിന്റ് എടുക്കാം ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ ഈ പോയിന്റിന്റെ ഈ ഇപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് മുകളിലോട്ട് പോരുക അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടാഞ്ചന്റെ കൂടെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ടാഞ്ചന്റ് മേളിലേക്ക് പോവാ ടാഞ്ചന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വീണ്ടും അത് സീറോ ആയി മീൻസ് ടാഞ്ചന്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് വീണ്ടും ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആയ എം സിക്കൾ ടു സീറോ ആയ ഓക്കെ എം സീറോ ആയ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെ നോക്കിയാൽ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ അത് സീറോ ആയി വീണ്ടും അത് കുറയാം നെഗറ്റീവ് ആവാം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് വീണ്ടും അത് വന്നിട്ട് സീറോ ആവും പിന്നെയും കൂടുന്നു സ്ലോപ്പ് നോക്കി അറിയാം പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണല്ലേ ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഇത് ഈ രണ്ട് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അതായത് ഒരു മൈനസ് ത്രീ മുതൽ മൈനസ് ത്രീ മുതൽ സീറോ വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ലോക്കൽ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് പക്ഷെ ഇതല്ല ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കുറെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ മാക് അത് അങ്ങോട്ട് പോവാ അത് മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ മൈനസ് ടു ടു എന്നുള്ള ഇൻട്രോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് മൈനസ് ടു ടു മൈനസ് ടുവിനും ടുവിനും ഇടയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് അത് മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം വാല്യൂ അവിടെ അല്ല നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുന്ന മിനിമം വാല്യൂ എവിടെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മളൊരു അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ മിനിമം എവിടെയാണ് പക്ഷെ മാക്സിമം എവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ അല്ല നമ്മളിപ്പോ എടുക്കുന്നത് ഒരു മൈനസ് ഇത് പക്ഷെ ഈ ഒരു റീജിയൺ എടുക്കുക ഈ ഒരു റീജിയൻ സീറോ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള റീജിയൺ എടുക്കുക അവിടുത്തെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമായിരിക്കും അപ്പം ഇതൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആ അതൊരു മിനിമം വാല്യൂ തരുന്നു ഇതൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആ അത് അതിന്റെ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ തരുന്നു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും അല്ല അതിന്റെ ലോ അതിന്റെ മിനിമവും മാക്സിമവും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതൊരു ഇതതിന്റെ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആ അതിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ അതിന്റെ അതൊരു ട്രേണിംഗ് പോയിന്റ് ആ അപ്പൊ ആ ട്രേണിം
ഇതാണ് എഫ് ബി റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സി ബി എനി പോയിന്റ് ഇൻ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ദെൻ സി ഇസ് കോൾഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമ ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഓ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഇൻ സി മൈനസ് എച്ച് സി പ്ലസ് എച്ച് ഇതതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ലേവലാതിപ്പെടേണ്ട ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇസ് കോൾഡ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഉണ്ടാകും എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് സി ആയിരിക്കും മാക്സിമം അതാണ് പറഞ്ഞത് ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഇൻ സി മൈനസ് എച്ച് സി പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇതാന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പോയിന്റ് ആണ് സി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി എന്ന് എടുത്തിരിക്കും ഈ ഡിയുടെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വരും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് നെയ്ബർഹുഡ് സി പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ നെയ്ബർഹുഡ് സി പ്ലസ് എച്ച് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെയുള്ള റീജിയൻ ഇവിടെ എവിടെ എടുത്താലും നമുക്ക് ഈ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ഈ ഈ റീജിയനുള്ള ഈ എച്ച് ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇവിടെ മുതലായിക്കോട്ടെ ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഏത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് സീറോയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പം മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഒരു മൈനസ് ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആയി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആയി അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻറ്റർവലായി എച്ച് എച്ച് വലുതാക്കി എടുത്താണ് എച്ച് ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡ് കുറച്ചും കൂടെ അടുക്കും അപ്പം ഇത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡ് അപ്പോൾ സി മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സി പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സിയിലാണെങ്കിൽ സി ഇസ് കോൾഡ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ഇസ് എ കോൾഡ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം If there exists an H such that, it's a great answer, which is a positive number. We have a limit to get the limitations to zero and get the other ball, the small positive number H. Such that, F of C greater than or equal to F of X in that neighborhood, C minus H, C plus H. Now, we have to say, local maxima and local minima. Local maxima and local minima. ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ മാക്സിമായുടെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ലെറ്റ് എഫ് ബി എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് സി ബി എനി പോയിന്റ് ഇൻ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമ ലോക്കൽ മിനിമം എഫ് ബി എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സി ബി എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സി ഇസ് കോൾഡ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ഇഫ് ദർ ഈസ് ആൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാൻ എഫ് ഓഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഇൻ ആ ആ സി എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ സി മൈനസ് എച്ച് സി പ്ലസ് എച്ച് ദറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് എന്താണ് നോക്കാം ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റർവൽ സി മൈനസ് എച്ച് സി ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റർവൽ ഡിക്രീസിങ് ഇൻ സി പ്ലസ് എച്ച് ഇൻ ദ ഇൻറ്റർവൽ സി സി പ്ലസ് എച്ച് ഓക്കെ സി സി പ്ലസ് എച്ച് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് increasing in increasing angle f dash x positive one allo adana par increasing in c minus h c and decreasing in that is f dash x less than 0 in c c plus h adha ithre ullu c minus h c ennu parnjal z ide ee point inde left side adana nammal parayunnathu appo nammal idu c ennulla point c minus h ennu parnjal inde left side appo left side ile idu point eduthal that is c minus h
അവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഡിക്രീസിങ് ആണ് നെഗറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലോക്കൽ മാക്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ സി മൈനസ് എച്ച് സി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻക്രീസിങ്ങും റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിക്രീസിങ്ങും ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻക്രീസിങ് ടെൻഡൻസി എന്താണ് സാധനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ടേൺ ചെയ്ത് ഡിക്രീസിങ് മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ടേൺ ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാക്സിമം അതുപോലെ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മിനിമം വാല്യൂ ആണ് ഡിക്രീസ് 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 ചെയ്ത് അത് എത്താതിന്റെ മിനിമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ടേൺ ചെയ്യണം മീൻസ് പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊരു മിനിമം വാല്യൂ അതേസമയം കൂടി 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 ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമത്തിൽ എത്തി അപ്പൊ ഇത് മാക്സിമം ആണ് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്പൊ മക്കൾ എത്തിക്കൂ അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദി ലെഫ്റ്റ് നെയ്ബർഹുഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഇൻ ദി ഇന്റർവൽ സി സി പ്ലസ് എസ് മീൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് നെയ്ബർഹുഡ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എഴുതിയോ അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ലൊക്കൽ മാക്സിമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ റിയൽ വാലിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സി ബി എനി പോൺ ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ദെൻ Z is called a point of local maxima if there is an h greater than 0 such that f of c greater than or equal to f of x in in the neighborhood of c that is allengil e f is increasing in left neighborhood and decreasing in the right neighborhood okay ini adhu polane ipo idine nammal then f of c is called local maximum value of appo c ki kittana value yana local maximum endu parayunnu ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ബി ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സി ഇസ് കോളിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇഫ് ദർ ഈസ് അൻ എച്ച് മീൻസ് എസ് വെരി സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഇതാണ് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ സി മൈനസ് എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് ഈ സി പ്ലസ് എച്ച് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഏത് വാല എടുത്താലും അവിടെയെല്ലാം ഈ സി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്കി ഏത് വാലയുടെ കഴിഞ്ഞും കുറവായിരിക്കും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ എഫ് ഓഫ് സി കുറവായിരിക്കും ബാക്കി ഏത് വാല ഓഫ് എക്സിനെ കഴിഞ്ഞും ദാറ്റ് നെയ്ബർഹുഡ് ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും സി ആണ് മിനിമം വാലിയ കിട്ടുന്നത് പറയും ദെൻ സി ഈസ് കോൾഡ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമം ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കൊന്നും കൂടെ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് If it's decreasing, that is, decreasing in the left neighborhood and increasing in the right neighborhood. Now, let's look at the graph. This is the C point. C is the left side. The left side is the left side. The left side is the left side. The graph is decreasing. The slope is negative. The slope is negative. The slope is negative. The decrease is the same. The slope is the same. This is C minus H. The slope is the same. ഗ്രാഫ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം മീൻസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ റൈറ്റ് സൈഡ് എടുത്ത ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇൻക്രീസിങ് ആയില്ലേ മുകളിലോട്ട് പോവാ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആയില്ലേ യെസ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് എന്താവും എഫ് ഡാഷ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആയി കണ്ടോ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആയി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇതാണ് Uh, that is f is decreasing in the interval c minus h c left side decreasing and increasing in nacha f dash x positive in the uh, right neighborhood c c plus h c c plus h this again suggests that f dash c must be zero and then change f dash c zero here then f of c is called the local minimum value of f to makale appo ee definition kondu ezhuthi kodu C is called a point of local minima if there is an h greater than 0 such that f of c less than or equal to fx. Do you have any idea? If that particular c is in the middle of the c, f of c is in the middle of the c. Then we say, z is local minima. That is, z is in the left side decreasing. 
അതായത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മിനിമമാണ് അതേസമയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് എഫ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് എഫ് കാഷ് എക്സ് ലെസ് ആൻഡ് സീറോ ഇൻ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് സി സി പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് സി മസ്റ്റ് ബി സീറോ ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സി ഈസ് കോൾഡ് ദി ലോക്കൽ മിനിമം അപ്പൊ മക്കളെ ലോക്കൽ മിനിമം എന്താണെന്ന് ലോക്കൽ മാക്സിമം എന്താണെന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ചിലപ്പോ ഒന്നിലധികം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വരാം അവിടെയൊക്കെ ഇതിന് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ലോക്കൽ മിനിമം ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പറയും ഇതൊരു മിനിമം എന്ന് പറയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അതൊരു മാക്സിമം ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എഫ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ഓൺ ഇന്റർവൽ ആയി ആൻഡ് സി ഈസ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇന്റർവൽ ബി എനി പോയിന്റ് ദെൻ ഇഫ് എഫ് ഹാസ് ഇഫ് എഫ് ഹാസ് എ ലോക്കൽ മാക്സിമ ഓർ ലോക്കൽ മിനിമം അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സി ദെൻ ഐദർ എഫ് നാഷ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ഓഫ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് സി അതായത് ആ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഡെഫിനേഷൻ അല്ലേ either f dash is equal to zero or f is not differentiable then z is called a critical point appo idu oru local maximum or local minimum undengile aa point is a critical point avu means aa point la either f x is a different um, uh, f dash x is equal to zero aayirikkum means it is a uh, derivative zero aayirikkum അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോഡെക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലാതെയും വരാം അങ്ങനെയും വരാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് അപ്പോൾ മിനിമം ആണോ മാക്സിമം ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു നോട്ടായിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണോ ലോക്കൽ മിനിമം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണോ ലോക്കൽ മിനിമം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും മറ്റൊന്ന് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ആയി And let f be continuous at a critical point c in i. Then, that is, one function at the, one interval at the function at the, we will have to do the function at the, then we will have to do the function at the. This function is a critical point at the c, c in i. Then, if first derivative test is over, first step is over, if f dash x changes sign from positive to negative, as x increases through c nu chala x z ilude ingane poga idana c appo x inna value ingane poi 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 c ilude ipprathekku povumbo fx inna value ah nokka fx changes sign from f dash x f dash x changes sign from positive to negative f dash x nu oranja enda tangent inde slope ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ടാഞ്ചിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അതെ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവാ സിയിലൂടെ ഇത് കടന്നു പോവുക കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവായി പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കായി മാറുക അതാണ് പറയേ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ചേഞ്ച് സൈൻ നമുക്ക് വാല്യൂ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ that is positive and negative nu orangal f dash x positive at every point in the left side and negative at every point in the right side id positive nu orangal avade id increasing aayirikkum negative nu orangal avade id decreasing aayirikkum then c is a point of local maxima appo oru function de critical point nammal kandupidikka id function ഇതിന്റെ ലോക്കൽ മാക്സിമം
ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സീറോ വരുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലാത്ത പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ആ പോയിന്റിന്റെ ആ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ആവാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് ആണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് മിനിമം ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ മിനിമം ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ്ചേഞ്ച് സൈൻ ഫ്രം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോവാ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നെഗറ്റീവിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആ സെക്സ് ഇൻക്രീസസ് ത്രൂ സി ഇവിടെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആസ് എക്സ് ഇൻക്രീസ് ത്രൂ സി ഇത് കണ്ടോ ഈ സിയിലൂടെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സി ഈ സിയിലൂടെ പോകുമ്പോ ഇത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിക്രീസിങ്ങിൽ നിന്നും ഇൻക്രീസിങ്ങിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ അത് മിനിമം എഫ് ഡാഷ് എക്സ്ചേഞ്ച് സൈൻ ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആസ് എക്സ് ഇൻക്രീസസ് ത്രൂ സി That is f dash x less than 0 at every point in the interval c minus h c in the left side. And f dash x positive at every point in z c plus h in the right side. Then c is a point of local maximum, local minimum. But local maximum, local minimum. If you want to f dash x positive and negative, like you, negative and positive. Like you, but if you want to know what you want to know, if f dash x സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇസ് സൈൻ എക്സ് ഇൻക്രീസ് ത്രൂ സി അതായത് എന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്താ പറയാ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെയാ രണ്ട് സൈഡിലും പോസിറ്റീവ് അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഒരു ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണോ ലോക്കൽ മിനിമം ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സച്ച് പോയിന്റ്സ് എ കോൾഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ മക്കളെ ഇത് എഴുതിയല്ലോ ഫസ്റ്റ് മാക്സിമം ലോക്കൽ മാക്സിമം എന്താണ് എഴുതി ലോക്കൽ മിനിമം എന്താണെന്ന് എഴുതി ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകണം ലോക്കൽ മിനിമം ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകണം ഇനി ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് അല്ല എങ്കിൽ സച്ച് പോയിന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത് സി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് ലെവലിൽ പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ പോയിന്റിൽ ടാഞ്ചൻ്റ് വരയ്ക്കുക നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഈ ടാഞ്ചൻ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് സി എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ ടാഞ്ചൻ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സ് മീൻസ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൊണ്ട് നിർത്തിക്കാം സ്ലോപ്പ് സീറോ ആയി ഇത് ഇനി ഇത് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെയുണ്ട് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോസിറ്റീവ് ആ മീൻസ് ഇൻക്രീസിങ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിപ്പോ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ സീറോ ആയി സീറോ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ട്രേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് വീണ്ടും അത് ഇൻക്രീസിംഗ് ടെൻഡൻസി തന്നെ കാണിക്കുക ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ടെൻഡൻസി ആണ് ഇവിടെയും അത് ഇൻക്രീസിംഗ് ടെൻഡൻസി അത് കൂട്ട് പോയിന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കർവേച്ചർ ഒന്ന് മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് വ്യക്തിഗത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത പോയിന്റിന്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കോൺ വെക്സ് ആണിത് ഇതിന്റെ കോൺ കെ വായി ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്ന പോയിന്റ് ആണിത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ സൈഡും ഇൻക്രീസിങ് ആണ് ഈ സൈഡും ഇൻക്രീസിങ് ആണ് പക്ഷെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അതിന്റെ
അത് ട്വൈസ് മീൻസ് സെക്കൻഡ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമായിരിക്കും ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എക്സ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ സി സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ അവിടെ എഫ് ഡാഷ് സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സീറോ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് റിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കും അവിടെ സെക്കൻഡ് റിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഫംഗ്ഷന് ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമം ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈക്വൽ ടു സീറോ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷന് ആ ഫംഗ്ഷനെ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള തിരിച്ച് സി സി പോയിന്റ് ലോക്കൽ മിനിമം ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് എ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയും ഇനി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് മിനിമം വാല്യൂ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് ഈ നെയ്ബർഹുഡ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമവും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് മിനിമം ആയിരിക്കും ദെൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ച് സീറോ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമം ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ അത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനും ആകാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോക്കിക്കോളൂ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു സൈനക്സ് ആണ് ഒരു പോയിന്റും എടുത്തു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണ് ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോക്കൽ മിനിമം ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഈ ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വരണം ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വരുന്ന എവിടെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരുന്ന ഇതായത് റെഡ് ഗ്രാഫ് സീറോ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്യണം അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കിക്കുക ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൈ ബൈ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീ പൈ ബൈ ടു അല്ല നമ്മളെടുത്തേക്കണ് സീറോ ടു പൈ എന്നുള്ള ഇൻട്രോ അല്ല അപ്പോൾ സൈനക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സൈനക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സീറോ മുതൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കളയാക്കാം സീറോ മുതൽ ടു പൈ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് ഒരു മാക്സിമം കിട്ടുക എവിടെയാണ് ഒരു മിനിമം കിട്ടുക നമുക്ക് ഗ്രാഫി എന്ന് അറിയാം ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഈ പോയിന്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റാണ് ഇവിടെയും ഈ പോയിന്റിലെ ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റാണ് മീൻസ് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു വയലറ്റ് കളറിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വേണ്ട കളയ് ഇപ്പം ഇത് സൈനക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഇതാണ് അടുത്തൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഈ ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ ഈ പൈ വൈറ്റി എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കിക്കേ അത് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ കാരണം മൈനസ് വണ് ഇനി ത്രീ പൈ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മിനി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്
സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആണോ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ലോക്കൽ മിനിമം ആണോ ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണോ ഓർ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കുള്ള മെത്തേഡുകൾ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം വരും തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമം വരും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും എടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അതല്ല സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിലെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കും അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മക്കളെ ഓക്കെ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ